Eu vou contar uma história para vocês que mostra o quanto o STF deixou de ser um tribunal e passou a ser um braço do governo Lula. Lá em 2020, o Bolsonaro entrou com um pedido no STF para suspender a desoneração da folha de pagamentos, que tinha sido aprovada no Congresso Nacional. O ministro Lewandowski, indicado pelo Lula, negou a liminar. Agora, em 2024, o Lula entrou com o mesmo pedido no STF para suspender a desoneração da folha de pagamentos e o Zanin, indicado pelo Lula e ex advogado do Lula, acatou a liminar e suspendeu a desoneração da Folha. É assim que funciona a aliança entre o governo e o STF. Quando o Lula perde no Congresso, vai ao Supremo Tribunal Federal porque ele sabe que lá ele vai ganhar. Ou seja, passa por cima das decisões dos parlamentares, que são os representantes da população brasileira. Isso sim é uma ameaça à democracia e é por isso que nós temos a obrigação moral de fazer uma renovação profunda no Senado Federal em 2026 e acabar com essa patifaria.